ከተከበራችሁ የብሬድ አድማጮች በድጋሚ እንደምናመሻችሁ አስቀድሞ ለማስተዋወቅ እንደሞከር ነው ከአክቲቪስት ጃዋር መሐመድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ዳይሬክተር ጋር በወቅቱ የኦሮሚያ ክልልን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ልዩ ጥልም ወሰን የወጣው አናዋጅ መሰረት አድርገን ወቅት አይ ጉዳዮች ላይ እንወያለን እናስጥልኝ ጃዋር እንደምን ሰነበት እንደምናመሻ እንደናመሻ ጣው እንደን ጃዋር በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው ልዩ ጥቅም እንደሞሰን አዋጅ አውጥቷል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሚኒስትሮች ምክር ቤትም ፓርላማው መሐከል ያለው ልዩነት ብዙ አይታየኝምና ከዚህ ቀደም በሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጆች ሲወጡ እንደው አንድ አንድ ጊዜ አይሰሙም እንደው ሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽፎ ይልካል ፓርላማ ጋር ሲደርሱ ነው አዋጆች እንደዚህ ያለውና ይሄ አዋጅ እንደው ሚኒስትሮች ምክር ቤት ከመጽደቁም በፊት ሰፊ መግለጫ ለመስጠት ተሞክሯል መግለጫውና አዋጁ ያላቸው ልዩነቶች አሉ ዞሮ ዞሮ አስቀድሞ የሮሞ ህዝብ በህዝባዊ እንቅስቃሴው በህዝባዊ ተቃውሞ ላይ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች አሉ በተለይም ይሄ ማስተር ፕላኑ መስፋፋትን መስረት አድርጎ ነው የተነሱትን ጥያቄዎች ተመልሰዋል ኦሮሞ ድል ተቀዳጅቷል እሚል አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ አዋጅ ምንም የተለየ ነገር የለውም ብዙ መሰረታዊ ልዩነቶች ያሉት ይላልና ዝርዝር ወደ አዋጁ ከመግባታችን በፊት ይሄ አዋጅ ለኦሮሞ ህዝብ ያስገኘው የተለየ ጥቅም አለው ምንም ያስገኘው ጥቅም የለም ጀመሪያ ላይ ስለነሳቸው ጉዳይ ምን ማለት ለምን ነው ይሄ ጉዳይ መግለጫ የተሰጠበት ለምን ሊ የዚህ ያለ ሊወራበት ቻለ የሚለው ጉዳዩ በጣም ሴንሲቲቭ እና ለረጅም ጊዜ ሲንጓተት የነበረ ጉዳይ ነው ከ1991 ጀምሮ ኦሮሚያ ክልልና በዋና ከተማው ማከለ ያለው ጉብኝት እንትኔን ወይ ማለት አባን እንደ ተለየ ከሀገር ስላስቀመጡ ያ የፈጠረው ውስርስር ችግር ነበር ከተማው የሳፋይ ተላለች ገበሬው ይተናከላል ይሄ ሁሉ ታይዞ ለረጅም ጊዜ በኦሮሞ ውስጥ ከፍተኛ ቁጣ ቁጭ የተቃውሞ ነበርው ማለት እና አምናም ማስተር ፕላኑ ተቃውሞ እንደምታቀው ከዚህ ጋር ይያያዛል እና ዘንድሮ ይሄን ነገር በመፍታት ህዝቡን ማሳመን ከወናችን ማሰለፍ እንችላለን ብለው ካስቀመጡት ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ይሄንን ያንቀጸር ባዝተኝ እዛ አምስቱን ጉዳይ ተጓሚ መስጠትና ስራ ላይ ማዋል ነው በማለት ነው። ሆኖም ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ካምና ጀምሮ ያውሩ እንጂ በሚስተር ነው ሲሰራበት የነበረው ለክኛ ይሄ ነገርን ስንከታተለው ስለነበረ የመጀመሪያው ድራፍት እንደተዘጋጀት እዚህ ካለ ወደ ኤፍኤል አካባቢ የመጀመሪያው ድራፍት አገኘ ነው የመጀመሪያው ድራፍት አንተን ለህዝብ አቀረበው ለህዝብ ያቀረበበት ምክንያትም ያይነ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ኢሹ ዝም ብሎ በተወሰኑ ግለሰቦች ውይይት እና መግባባት ለፈታት ያለ ማይችል ስለሆነ ሰፊ የሆነ ምሁራዊ ትንታኔ እንዲሁም የህዝብ ወይት ያስፈልጋል ከሚለው ሐሳብ ተነስተን በተነው ስለ በተነው የኛ አይደለም ብለው ወደ መካን ሄዱት ከዛ በኋላም ይሄን ያሁንን በደብቅ አዘጋይተው ያቀረቡ እንደነበረና ከዛ ውስጥ የነበረው ሰው ደግሞ ሚስተ ሲያወጡ ነበር ይሄን ረጅም ሀተታ አይተጡት ነገሩን አደባባስተው በፓርላማ ለማስተላለፍ አስቦ ስለነበረ ነው ጃዋር እንግዲህ በተለይ አዋጁ ላይ ምን አዲስ የተለየ ነገር አለ በኦሮሚያ ዙሪያ ያሉ ቋንቋ ጉዳዮች ተወስነዋል የተፈጠሩ ሀብት አጠቃቀም ላይ በተለይም ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡ የተፈጠሩ ሀብቶችን እንግዲህ በአራት ክፍል ነው አዋጁ መሰረታዊ የሚባል በሕገ መንግስት አንቀጽ 49 እነሱ አንቀጽ 5 ላይ ተዘረዘሩት ነገሮች የሚያሟላ ነው ወይ የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ይከበራል ተብሏል እንግዲህ ሕገ መንግስቱ ከጸደቀ ጀምሮ በተለያየ መንገድ የተለያየ ነገር ሲያደርጉ ነበር ከዚህ ቀደም ታስተውሳለ የኦሮሚያ ክልል ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ ነው ተባለ ወይ ፊን ፊን ያንን ደግሞ መልሰው እነሱ በጉልበት ማንንም ሳይማክሩ ወደ አዳማ ይወሰዱበት ሁኔታ አለ ከአዳማ ደግሞ እንደገና የተመለሰበት ሁኔታ አለና እንደው ከዚህ አቋያ ያንን ጥቅም አሁንስ የሚያስከብር ነው ወይ ጥያቄው በቃ ተመልሷል እየተጠየቀው አይደለም የማይመለሱት ያልተጠየቀ ነገር ነው ይዘራል አብዛኞቹ እዚህ ስለካይ የተካተቱ ኦሬዲ በሕገ መንግስቱ ሆነ ባለም አቀፈ ሕግ ጋር የዜጎች ማፍት ተብለው የተነሱ የተቀመጡ ናቸው ሁለቱም ነገር አምጣቸዋል ሕገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው የኦሮሚያ ክልል ክልሉ ማለት ክልሉና በክልሉና በአዲስ አበባ ከተማ ማከለ ያለው ግንኙነት ነው የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ላይ ሊኖር የሚገባው ስልጣንና መፍት ነው በዚህም በተለይም የአስተዳደራዊ ጉዳይ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ደግሞ የኢኮኖሚ ጥቅም የሚል ነው የተቀመጠው እዚህ ግን የተረዘሩት አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ያ ሊኖራቸው የሚገባው ማለት ነው የሚለው አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩት ኦሮሞዎች እና የኦሮሚያ ክልል ሁለት የተለያየ ነገር ነው የኦሮሚያ ክልል አስተዳደራዊ ፖለቲካ ዩኒት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ደግሞ ዜጎች ናቸው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ኦሮሞዎች እንደማንኛውም እንደማንኛውም ቢሄድ እንደማንኛውም ዜጋ መር አላቸው ያንንም መር ማግኘት የሚችሉት ከአዲስ አበባ መሰራደር ነው ይሄንን ማማቀር ይችላል ለምሳሌ በቋንቋቸው ለመስራት ከሆነ መርታቸው ማስቀበል ይችላል ለምሳሌ ህፃናት በአፍሪካ ቋንቋቸው መማር ባለማ ከፍገም የተደረገ ነው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው ያለ ነው ማስተር ፕላኑ ስፔሻል ኢንትረስት ብለው አሁን ካስቀመጡት ጉዳይ ጋር ምንም የሚገና አይ ነገር አይደለም ያንን ፈጥተው በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ ማከለ ያለው ግንኙነት ተመዘርዘሪ ልክ በአዲስ አበባ መሰራደርና በውስጡ
ላክሰን ተወልድ ከጥቁራን በስተ ሪፈራል ተመጣለ ጣሎስ ተመጣለ እና ይሄ እንደ አለ ያልጠየቀው ኦሬዲ ፍራ ላይ ያለ ጉዳይ ነው ለምሳሌ ሌላ የሚያቀርቡት የባዲካ አካባቢ ያሉ ቀበሌዎችና ሰፈሮች ያልተበከለ አየር ወይ ደግሞ ያልተበከለ ኢንቫይሮንመንት ሊያገኙ ይገባል ይላል ይሄ እንደ ሰባዊ መብት ጉዳይ ነው ምንም ነገር ከዚህ ጋር የሚያገናኘ ጉዳይ አይደለም እነሱ ለማድረግ የፈለጉት ምንድነው ባንድ ወገን ኦሮሞን ጥያቄ መልሰን ይላል ብለው አፉ ማከስ በሌላው ወገን ግን አምና በከፍተኛ ተቃውሞ የተቀለበሰው ማስተር ፕላን በእጃ ዙር ስራ ላይ ለማዋል ነው ለምሳሌ እንደ ይላል ገበሬዎች ድሮን ሲፈላ ነጥሩ ነው ወደ ፊልም መፈቀናቀል ይቀጥላሉ ይላል ካፋል ከተሰጣቸው ድረስ መፈናቀል ይቀጥላሉ ይላል ውሃ ወደ አዲስ ሲመጣ መንገድ ላይ ለሚኖሩ ሰዎች ውሃ ይደርሳል ግን መሬታቸው ተቆፍሮ ውሃው የሚወጣበት ገበሬዎች ምንም ነገር ካሳ ያገኙ ምንም አይነት ጥቅም የሚያገኙ ነገር የለም ውሃው ግን መጥቶ እዚህ ይሸጣል ሎክ አሁን ያለው ነገር አዲስ አበባ ባሁን ወቅት የወያሌ ንብረት ነው መሬት የተወጨው ያሉት የሸጡ ያሉት እነሱ ናቸው አሁን እየፈለጉ ያሉት በኃይል ያደረጉ ያሉት ነገር የህግ ሽፋን ለማግኘት እንጂ የህዝቡን ጥያቄ ምንም አልተሰጠበት ከልባ መሰግናል ጀዋር ቀደም ሲል ጠቅሰዋል በተለይ የማስተር ፕላኑ መስፋፋት ላይ የተነሱ ነገሮችን እንደ ልብ ገበሬዎችን ለማፈናቀል አርሶ አደሮችን ለማፈናቀል ላይ ካሳ እንሰጣለን ብለው ቅስቀሳስ ያደርጉ ነበር አሁንም በዚህ በአዋጁ ክፍል 3 አንቀጽ 13 ላይ ካሳ የማግኘትና በዘላቂነት የመቋቋም መብት ብሎ ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ገበሬዎች ሊነሱ እንደሚችሉ በግልጽ ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ በአስተዳደር ውስጥ በልማት ምክንያት የሚፈናቀሉ አርሶ አደሮች ዘላቂ መቋቋሚያ የሚሆን ካሳ የማግኘት መብት ይኖራቸው አለ ይፈናቀላሉ ማለት ነው ያለ ምንም ጥያቄ እንደሚፈናቀሉ ያነሳ ሙሳ አንቀጽ 2 ላይ በከተማው አስተዳደር ውስጥ ከዚህ በፊት በልማት ምክንያት የተፈናቀሉና በቂ ካሳ ያላ ገኙ አርሳደሮች በጥላት ላይ ተመሰረተ የማቋቋሚያ ስራ እንዲሰራላቸው ይደረጋል ይሄ ማስተር ፕላኑ ላይ የተነሱትን ተቃውሞ ተከትሎ ሲሰጧቸው የነበሩ ማብራሪያዎች ናቸው በነዑስ አንቀጾች አንድና ሁለት የተመለከቱት ጉዳዮች የሚመረ አራሱ ነው ቻለ ጽፈት ቤት እንዲቋቋም ይደረጋል ይላል እንጂ አሁንም ዛሬ ማርሶ አደሮች እንደሚፈናቀሉ አለና ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች ማስተር ፕላኑን በተዘዋዋሪ ተግባራዊ ለማድረግ እንደው አፋን ኦሮሞ ጉዳይ አዲስ አበባ አስተዳደር የሥራ ቋንቋ ከመሆኑ እጪ የተለየ ነገር ይዘው አልመጡም የሚል ነገር አለና በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሞ በህዝባዊ ተቃውሞ የተነሱ ያቀሽ ተመልሶላል ከተማዋል ወሮሞ ተሰጣለች ደሞ ሚል የጎን ይዮሽ ከስከሳልና ይሄ አዋጅ እንደዛ ነው የሚለው ጫዋት ይሄ አዋጅ ብዙ ችግር አለበት አንደኛ በማንኛው ማሀገር ቢሆን የበሎጂ ተሳሉ ሌሎች ሰዎች ምንነሱበት ሄደ ካለ ፐርማናንት ዞን ምንም ነው ነው ይሄ ማለት ለመንግስታዊ ስራ ለመንግስታዊ ብቻ ሳይሆን ለህزب ፍላጎት ለህزب ፐብሊክ ሰርቪስ ይሆነ ለምሳሌ ሆስፒታል ለማስራት ትምርት ቤት ለማስራት ከሆነ የመነፋት ግዴታ አለ ግን ተመጣጣኝ ካሳ በመክፈል ነው የሚደረገው አሁን ግን እነሱ ያደረጉ ያሉት ገበሬውን ብቻ አይደለም አያሁን ገበሬ ገበሬ ይላሉ ገበሬ ገበሬ የሚሉት ወደፊት አዲስ አበባ ገበሬ የለም እሺ ምርሻ ይለም አዲስ አበባ ውስጥ ከአዲስ አበባ ከከተማው ወሰን ውጪ ያለውን ገበሬ ለማፈናቀል የሚያደረጉ ያሉት ሲያራ ሌላ ግን እየሸፋፈኑ ያሉት ነገር አለ አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ ዙሪያ ሌላ ጉዳይ ነው አዲስ አበባ ግን በጣም እየተፈናቀለ ያለው ገበሬ አይደለም የተፈናቀለ ያለው ደግሞ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ለዘላለም ጥሮ ግሮ ካሪ ቤቱን ፈርቶ ለታሳጎጆስ የሚኖረው ጋህዝ በሚሊዮኖች ተፈናቀል ባለፈው ታም ተመረጠ ባለፈው አመት ብቻ ስንት ህይወት እንዳለቀ ታቃ ለዚህ ላፍቶ አከባቢ ላይ ይሄን ሁሉ የሚያፈናቅሉት ህገወጥ በሆነ መልኩ ያለ ካሳ ያለ ቅድመ ዝግጅት ያለ አልተርኔቲቭ ሌላ ልዩ ወይ ተተኪ ቤት ሳይፈጣቸው ሰው እየተፈናቀሉ ያሉት ይሄ ህገወጥ መሆኑን ያቀምጣሉ የልማት ተነሽዎች ይላሉ እሳሳተ ሰው ለልማት ማነሳት አስችሉ ማነሳት ምንችለው ሰው ቦታው ፐብሊክ ሰርቪስ ለሆኑ ለመንግስታዊ ተቋማት ይሄን ተቋም አት ለሆኑ እንደ ትምህርት ቤቶች እንደ ዳርኮ እንደ ወስተላሉ ሲፈልጉ ከዛ ቦታ ማነሳት ይችላል ሆኖም ግን አላሙዲ ቦታውን ስለፈለገው ሰው ማንሳት አትችል ኮርስ ለቱ በመሬት ላይ ያለውና ሌላው ካልተ ደረደረ በስተቀር መሬት አይሸርም አይለወጡም ይላሉ መሬት ይቸረችራሉ እና አሁንም ያደረጉ ያሉ በዚህ ውስጥ ምን ያደረጉ ያሉ የሮሞን ህዝብ ይያቀጥ መሬት መቼም ዛገር በጣም ተወዷል እየተበጨቡት ነው አሁንም ያደረጉ ያሉ በኃይል ሲያደርጉት የነበረው ነገር የሌጋል ወይ ደግሞ የህግ ሽፋን ለመስጠት ያዘጋጁት ጉዳይ እንጂ ከህዝቡ ጥያቄ ጋር ተያያዘ ጉዳይ ነው ደግሞ አለ የአንቀጽ 49 የሚለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የአዲስ አበባ መስተዳድር ግንኙነት ነው የሚለው ይሄ ግንኙነት ነው ማፈታት የነበረበት ይሄ ደግሞ የአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ገበሬዎች ካሉ ለምሳሌ ወይ ሌላ ሰው ካለ ሌላ ፖለቲካ ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም መስተዳድሩ ያንድ አካባቢ የሬዚደንት ስለሆኑ ነዋሪ ስለሆኑ መጣቸው በዛ መልኩ ነው መከበር ያለበት እንጂ አሁን ያላ ያዘጋጁት ይህ ንድፋት ካብ የተበራረቀ ከጥያቄ ጋር ማይገናኝ ችግሮችን የሚያወሳስብ እንጂ የሚፈታ መብራት ታይኝና ከልባ መሰግናለሁ እንግዲህ በተለይ የህግ ጉዳይ የመብት ጉዳይ የዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ ኦሮሞም አማራም ሌላውም ህዝብ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊ መብቱ
የፌደራል መንግስቱ ነው የሚወስነው የፌደራል መንግስቱን ማን እንደሚያስተዳድር ደሞ የሚታወቅ ነገር አንድ ኦሮሞ እንደሌላው ዜጋ ሁሉ በአዲስ አበባ ነዋሪነቱ መብቱ አይከበር በድምጽ የመረጠው ሰውዬ በፌደራል መንግስቱ ከዚህ ቀደም ካስታውሳል አቶ መለስ ያዲስ አበባ አስተዳደር እንዴት እንዳፈረሱ ስልጣን አላቸው ያንን አፍርሷል ይሄ ከህገ መንግስቱ ድንጋጌ ውጪ ነውና ዛሬ የሚያዲስ አበባ ህዝብ መብት ሳይከበርለት ኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ ሳይከበርለት እንዲ ባሉት እንደው የማጭበርባሪያ አዋጆች ነገሩን ወደፊት ሰላም አምጥቶ ማራመድ ይቻላል ነው ይሄ ነው ነገሮችን አይ ሁሉ ነገር ነው ያሰብ ባንዱ አልኩ ኦሮሞን መብትን አክብረን ለሃል ፈንድቅ የማለት አካይ ነው በሌላ ወገን ደግሞ ሌላው ማህበረሰብ ሎክ ለኦሮሞ ስፔሻል የኦሮሚያን ልዩ የሚለውን ጥቅም የሚለውን የኦሮሞ አደረጉትና አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ሌላው ኦሮሞ ያለው ነው ህዝብ የማስቀናት የማስቆጣት ክብብ የመስራት ዓላማ ነው ከዚህ የተነበራቸው ዲቫይድድ ሩል ማስካይ ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በጣም በጣም ግልጽ በኢንዲያ ውስጥ ኖረ በመከለም ኖረ በየትም ኖረ ተው በቋንቋ መማር ይፈልጋል ይሄ ከሌላ ጉዳይ ጋር የሚያገናኝ ነው ጉዳይ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ አዲስ አበባ ውስጥ በቋንቋው ተማረና ሚካፋ ያማራ ሰው ያለ አይመስለኝ በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ ሁኔታ ቋንቋ ጉዳይ ያንሳሉ የቋንቋ ጉዳይ የአፋን ኦሮሞ በፊንቲን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሥራ ቋንቋ እንዲሆን የማይደግፉ በጣም ጥቂት ፓርቲዎች ናቸው ለምሳሌ እነሱ የሚወሱት ያማራ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ ያንደነ ኃይል ነው የሚባሉ ፓርቲዎች ይሄንን ይደግፋሉ ይሄንን የሚቃወም ወያኔ ብቻ ነው መድረክ ለምሳሌ በባለፈው ምርጫ ላይ መድረክ አቅርቦ ነበር ይዛሬ 7 አመት አካባቢ መድረክ አፋን ኦሮሞ ፌደራል ቋንቋ ይሁን ብሎ አቀረበ እንግዲህ መድረክ ብዙ ፓርቲዎች አንደነት የነበረበት ነው ኤፒሲ ሌሎች የነበሩ ፓርቲዎች ናቸው እንደ አንድ ምርጫ ማኒፌስቶ ሲያቀርቡት የተቃወመው መለስ ዜናዊና የሱ ፓርቲ ነበር ዛሬ ግን ገልብጠው ልክ የሌላ ማህበረሰብ ይሄንን እንደሚቃወምና እነሱ ለኦሮሞ መልክ እንደሰጡ ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ እንደሚቃወም በማድረግ ኦሮሞውና በሌላው ማህበረሰብ ማከል ቁሾን መጣላትን መኮራረስን መራራቅን በመፍጠር እነሱ በማከል አስተራቂ ሆነው ለመታየት ያደረጉ ያሉት ነገር ነው በነገራችን ላይ ለየገመው ዚላ በሰባው ውስጥ ሆነ በአካባቢው የሚደረገው ዘረፋ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ሰላማ የተፈናቀለ ያለው ከየቦታው መጥቶ እዛ ካሪ ጥሮ ብሮ ለረጅም ጊዜ ሲኖር የነበረው ማበረሰብ የተፈናቀለ መሬቱን ለባለሀብቶች መሬቱን ለራሳቸው መሬቱን ለጎልፍ መጫወቻ ሁሉ እየተቀመበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄንን ህዝቡ በጋራ እንዳይቃወምና በጋራ እንዳይቆጣ ይሄ ለኦሮሞ የተጠመጠ ነው ይሄ ለሌላው ያልተጠመጠ ነው የሚል የመከፋፈል ዘዴ ነው የተቀመጠው ከለባ መሰገናል ጆዋል ምንድነው የፖለቲካ ፍላጎታቸው ታስታውሳለ ህገ መንግስቱ ከተጠበቀ በኋላ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር የኦሮሚያ ክልል ራስ ከተማ አዲስ አበባ ነሽ ተብሎ ሰመስተዳድሩ ከተዋቀረ በኋላ ድንገት ተነስተው ደግሞ አዳማ ሂዱ ያሉበት ሁኔታ አለ ምርጫ 1907 ሲመጣና ደግሞ ጭንቆስ ሲገቡ ደግሞ ሌላው ቀርቶ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ የተገነባው ወይም ፊንፊን ነው ተገንብቶ ያለው የኦሮሞ የባህል ማዕከል ዲዛይኑ አልቆ ግንባታ ላይ ጭረታ ወጥቶ አዳማ ሊገነባ ካለ በኋላ ምርጫ 1907 ሲነሳ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ይመጣል የማለት ጉዳይ በወቅቱ እንግዲህ የቅንጅት መሪዎችም የኦሮሞ ህዝብ መብት ከአዲስ አበባ ያለው ልዩ ጥቅም በሕገ መንግስቱ የተሰጠው ኢኮኖሚ መብት መከበር አለበት እንደውም ብለው ያሳፈሯቸው ሁኔታዎች አሉና ምንድነው ያሁን የፖለቲካ ፍላጎታቸው ምን ለመፍጠር ነው የፈለጉት እንግዲህ አዋጁ እንደምን ያው የአዲስ አበባ አስተዳደር የሥራ ቋንቋ ኦሮሞኛ ይሆናል ይላል ያዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን በኦሮሚያም ይተላለፋል ይላል በፌደራል መንግስቱ የኦሮሞኛ ቋንቋ መገናኛ ብዙሃን አለ በአዲስ አበባ ቋንቋ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ኦሮሞዎች ስለ አዲስ አበባ በኦሮሞኛ ቴሌቪዥን ቢተላለፍላቸው ሌላው ሰው ቀር የሚለው አይመስልኝና ምንድነው የተገኘው ጥቅምና ነው ምንድነው የፖለቲካ ፍላጎታቸው ነዚህ አሁን የሚያደርጓቸው ሽሮካፊ ፍጦታዎች ሰውን ኦሮሞ ለማጣለል ከባለፉ ግለሶ ተመከነበሩት እንቅስቃሴ ረገድ በማጣለል በማስመስል ለምሳሌ እንደምታዩ የወዴት ለማራሮች በጣም ለህረተ ያና በጣም ወገንተኛ ለማስመስል የሚያደርጉት ሙከራ አለ አሁንም ያንን ለመክፋትና የኦሮሞ ህዝብ ስለታፋቸው መልሰው ለመታቀፍ የሚያደርጉት አካሄድ አለ በሌላ ወገን ደግሞ ለረጅም ጊዜ ዛካዊ ሲሮይ ሰሩበት የነበረው ጉዳይ ኦሮሞውና ሌላው ማህበረሰብ የማጥላላት ነው አዲስ አበባን ኦሮሚያ መነጠል ይፈልጋሉ ለምን የሚለውን ሰው በደም መረዳት እንቻላለን አዲስ አበባና ያካባቢው ማህበረሰብ የተሳሰረ ማህበረሰብ ኢኮኖሚ በባህል ሁሉም የተሳሰረ ማህበረሰብ ነው ይሄ ማህበረሰብ ተሳስሮ አብሮ ሚኖር ከሆነ ለመንግስት አደጋ ይፈጥራል ግን የመንግስት መቀመጫ የሆነችው ከተማ በአካባቢው ህዝብ የምትጠላ ከሆነ በአካባቢው ህዝብ እንደ ተፋፊና እንደ ገፊ የምትታይ ከሆነ በአካባቢው ህዝብ በቋንቋም በባህልም የማይተዋወቁ የታራቁ ከሆኑ ያዲስ አበባ ህዝብ ለብቻ ይጠቁናል በአካባቢው ያለው ህዝብ ለብቻ ይጠቁናል ለምሳሌ አሁን አባ ስለማስተር ፕላኑ ትዝካለ ቲንክ አንተ ጋር ዲስከስ አድርገው ነበር ማስተር ፕላኑን ለአዲስ አበባ ህዝብ ምን ብሎ ነበር ከነዚህ ነበር እነኚቆ ከተማ እንዳይፋፋ ቤታችሁ ውስጥ ከተማ ውስጥ ተፋፍናችሁ እንድትኖሩ የሚፈልጉ ናቸው እነዚህ የተቃወሙ ያሉት የገ
አዲስ አበባ ስለሚጣላ ነው አዲስ አበባ ለመግዳት የሚደረግ ነገር ነው ለምሳሌ ፈንዳፋ ላይ የተሰራው የቆሻሻ መጣያ ገበሬውን ኤርፖርት እንሰራለን ብለው ነው ያፈናቀሉ ከዛ በኋላ ቆሻሻ መጣያ ሰሩበት በአራት ወር ውስጥ የከርሰ ምድር ውሃ ገብቶ ሰው በድመታ መንጀመረ ሰው ታሞል ህይወቱን ለማስረፍ ተቃውሞ አድርጎ ሲያዘጋ ምን አደረጉ ለሁለት ሶስት ሳምንታት አዲስ አበባ ውስጥ ቆሻሻ አይጠርጉም ነበር ወያኔው አዲስ አበባ በጣም ተቆጥቶ ሲናገር እነኚህ የፈንዳፋ ኦሮሞች በጣም እችን ከተማ ስለሚጠሉ እችን ከተማ ለመቅጣት ነው ቆሻሻ ዛንዳ ይጣል ያደረጉት ብለው መልሰው ቆሻሽ ላይ መጣል ጀመሩ የቆሻሽ ሲፈነዳ ራሱ አይታቸው እንደሆነ የነሱ ገሌዎች እዚህ በኢንተርኔት ላይ ቆሻሽ የፈነዳው በኦሮሞ ገበሬዎች ምክንያት ነው ወደ ማለት ነው ሚሄዱ እና አሁን የሚፈልጉት ምንድነው አዲስ አበባ ከአከባቢው ህዝብ ጋር ኢንትግሬትድ ሆና ማለትም ተዋህዳ በባህል በኢኮኖሚ ተዋህዳ ተፈቃቅሮ ሰው እንዲኖር ሳይሆን ሰባና ጋር አከባቢው መላይ ምክንያቱም ያዲስ አበባ ህዝብ ለመብቱ ሲናገር የሌላውን ገበሬ ምን ይለው ምን ብለው ይነግሩታል እነኚህ ኮ የተገቡ የነፍጠኛ ልጆች ናቸው የሚፈልጉት መጥተው ያን ተመረድ ነው ሰነ ይለውን ያ የሱልታው ሰውዬ ከአዲስ አበባ ጋር እንዲቆም አይፈልጉ ማለት ነው። ኢን ዘ ሴም ታይም የሱልታው ገበሬ ሲቸገር ደግሞ ያዲስ አበባ ሰው አይ እነኚህ ኮ እናንተ ስለማይወዳችሁ ነው አፍነዋችሁ እዚህ ሊያቸግራችሁ ነው የሚል ህዝቡን የማራራቅ አጀንዳ ያዘ አካሄድ ነው። ጀዋር እንግዲህ ሁለት አይነት አስተያየቶች ይያየን ነው ያዋጅ መውጣት ተከትሎ በአንድ በኩል እነሱ ያዘጋጃቸው በኦሮሞ ህዝብ ስም ኦሮሞ ጥያቄ ሁሉ ተመለሰለት አዲስ አበባ ለኦሮሞ ተሰጠች የሚል ቅስቀሳ ከሳባ አንድ በኩል እንዲደረግ ያደርጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የነሱ ሰዎች የታወቁ የህዋት ደጋፊዎች ቀንደኞቹ የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው ያለውን ማራ የአማራ ደም የኔም ደም ነው ያለውና እነሱን ያስደነግጣቸው ባለፈው ህዝባዊ ተጋድሎን ተከትሎ የተነሱትን ጥያቄዎች ይሄንን አዋጅ መነሳት መሰረት አድርጎ ወዲ አሁን ነው ይዘው ወደ አደባባይ ወጡት አሁን ስትሉ የነበረ ይሁ ከተማው አለኦሮሞ ተሰጠች የኦሮሞኛ ቋንቋ ሲሆን ለምን እንደሆነ ዘመ የምትሉት የሚል ቅስቀሳ የማድረግ ነገር አለና እርስ በርስ የከተማው ህዝብ በአንድነት እንዳይኖር የተነሱትን ተቃውሞዎች በማድረግ እድሚያቸውን ለማርዘም አይመስልም ወይ እንዴት አየው ይሄን በሚገባኝ እኔ የባዲስ አበባ ካሉ ያለው ኔሮሞ ገበሬ ያፈናቀለ ያለው የመርካቶ ነጋዴ አይደለም መከተማው ዝም ይኖረው የመርካቶ ህዝብ የገርጂ ህዝብ ለራሱም እየተፈናቀለ ነው ያለው ከገበሬው ባልተናነሰ እየተፈናቀለ በጣም በጣም ልብ የሚሰብር ለክሶ ያለቀፈ ያለበት ሁኔታ ነው አምና በክረም በዛ በነሃሴ ወሩ ስንት 30 ሺህ ቤቶች የፈረሱበት ሁኔታ ነው ያለው አዘተን ታን ከንዳፋም ላይ ትሉልካም ላይ ገበሬው እየተፈናቀለ ባለበት ወቅት ያዲስ አበባ ህዝብ እና ያካባቢ ህዝብ የዚህ ፍርአት ቪክቲም ነው የዚህ ፍርአት ሰላባ ነው የዚህ ፍርአት ተፈናቃይ ነው ይህ ፍርአት እያፈናቀለ ነው ሁለቱ ነው የኦሮሞን ገበሬ እያፈናቀለ ያለው የከተማው ሰው አይደለም በነገራችን ላይ ሱልጣ ቆይዶ ቤት እየሰራ ያለው አዲስ አበባ ወልዶ ያደረገው አይደለም የከተማው ሬዚደንት አይደለም ሄዶ መሬት እየወሰደ እየሸነሸነ ዝቸበችብ ያለው ወያኔና የሱካ አድሮች ናቸው እየሸጡ ያሉትም ደግሞ ቤትም እየሰሩበት ያለቱም ራስ ናቸው ማለት እንጂ የከተማው ህዝብ ያከባበሩን ህዝብ አልጎዳው ካከባበሩ ህዝብ ጋር እንዳውም they have much more in common ሁለቱ የሰዓት ሰለባዎች ናቸው የሰዓት ሁለቱንም እየወዳ እያፈነቀለ እየያደረገ ያለው ነባሩ ያዲስ አበባ ህዝብ ከዛሬ 26 አመት ጋር ተወናድረው የባተ ደህይፋ የባተ ተቸግሯል ደሳሳ ጎጆቹ እየፈረሱበት ነው ያለው the same is true በባክባቢው ያለው የሰበታም ገበሬ ሆነ በዛ ክባቢ ያለው ገበሬ መሬቱን እየተነጠቀ እየተቀማ ወያኔ ሀብታሞች እና ደላሎች እየተቸገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁንም ያደረጉ ያሉት አሁንም እየተከተሉ ያሉት ባለፈው ሳምንት አለለዋሴ የሆነ ኢንፎርሜሽን አቀርበው ነበር ከንቲባው ምክትሉ ኦሮሞ መሆን አለ ለላ ማብረስ ተደርቶ ለምን ተሰጠሩ የከተማው ህዝብ ዲጣ ላይ ሰደዱ የከተማው ህዝብ ግባታ ያለው ነው ኦሮሞ እነሱ እየሞከሩ ያሉት የከተማው ህዝብ እና ያከባቢው ህዝብ ተረጣጥሎ ተጠላልቶ እንደ ጣላት እንዲታይ እነሱ ደግሞ በማከለ እንዳሳራቂ መሆን ነው የሚፈልጉ በጣም ጥሩ ማድረጃ ነው ነው ባለፈው የያሬድ ምክር ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ተዋየ የተባለበት ወቅት ላይ አለም ነው አሴ ኢንፎርሜሽን አሽልከው ነበር እዛ ኢንፎርሜሽን ላይ የኦሮሞ ማሪዎች ኦዴርጎ የኦሮሞ ማሪ ሆኖ ነው የኦሮሞ ማሪዎች ካቀረቡት ጥያቄ ውስጥ አንዱ አዲስ አበባ ከተማው ውስጥ የኦሮሞ ተውላጆች መሬት ከሊዝ ነጻ ያገኛሉ ኦሮሞ ያሉት ደግሞ በጥፍ ሊዝ መፈል አለባቸው የሁሉም ያሳደረ እርከን ውስጥ አንድ እና ሁለት ቁጥር ካንቲባውና መከትሉ አሳደሩና መከትሉ በየቦታው ከቀበሌው ድረስ ኦሮሞ መሆን አለበት የሚል ነገር ነው ያቀረበው ኦፍ ኮርስ አንተ ያዲስ አበባ ሰው ከሆን ከጎረቤት ያለው ኦሮሞ እንዲአይነት በጣም ምዝሏዊ የሆነ ጥቅም ሲያገኝ ትናደዳለ ለምን የሚል ጎረቤት እንዴት ከኔ የበለጠ ማግኘት ይፈልጋል ቢል ወጭቱ ውስጥ ጋር አለ ትናደዳለ እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ዙሪያ ያለውን ማበረሰብ ተጠላው አለ በማግኘቱ ደግሞ ገልብጣው ምን እንደሚያሉት አዎ ይሄንን ኦሮሞቹ ያቀረቡት ያማራዎቹ ተካዮት ማለትም በአሬኖች ሪጀክት አርገው አጣሉ በጽድ ባቀደን የተቃወሙት እነሱ ናቸው ሲተረጎም ማለት ነው የኦሮሞን መርት የኦሮሞን ጥያቄ የተቃወመውና ያስቀረበት አማራ ነው የኦሮሞ ህዝብ በእነሱ መልካም የዋ ነው